வணக்கம் நண்பர்களே அண்மை செய்திகள் அண்மை செய்திகளில் இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன் அப்டேட்டில் இன்றைக்கி இஸ்ரேல் பிரதமர் பேசின ஒரு வீடியோ வந்திருக்கு அந்த வீடியோவை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அந்த வீடியோவை முதல்ல போடுறேன் அதை பார்த்துருங்க You must remember what Amalek has done to you, says our Holy Bible. And we do remember and we are fighting our brave troops and combatants who are now in Gaza or around Gaza and in all other regions in Israel are joining this chain of Jewish heroes, a chain that has started 3,000 years ago from Joshua ben Nun until the heroes of 1948, the Six-Day War, the 70 3 October war and all other wars in this country are hero troops they have one supreme main goal to completely defeat the murderous enemy and to guarantee our existence in this country we've always said never again never again is now patringla ivar vandu enna solrarna bible quotation kudukrar பைபிளை கோட் பண்ணி என்ன சொல்கிறாரு நாம் வந்து பாலஸ்தீனர்களை கொள்வது தவறு இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறார் அவர் எதை சொல்கிறாருன்னா அமலேக்கியர்கள் அப்படின்னு பைபிளில் ஒன்று வரும் மோசஸ் வந்து அமலேக்கியர்கள் மீது எப்படி தாக்குதல் ச தொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார்னு சொல்லி இந்த சாம்வேல் அப்படின்ற புத்தகத்தில் முதல் புத்தகம் சாம்வேல் ரெண்டு புத்தகம் இருக்குது அதில் முதல் புத்தகம் ஆகிய சாம்வேல் ஒன்றில் பதினஞ்சாவது அத்தியாயத்தில் வர மூணாவது வசனத்தை எடுத்து சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறாரு மோசஸ் சொன்னாரோ அதை நான் விளக்கிறதுக்கு முன்னாடி வேறு இரண்டு மேற்கத்திய ஊடகங்களில் பேசியவர்களின் காணொலியும் போடுறேன் அதையும் பார்த்துருங்க பெஞ்சமின் நெத்தன்யா ஹி கோட்ஸ் இட் அமலெக் த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் வாட் இஸ் அமலெக் சே இட் ஹி கோட்ஸ் அமலெக் வென் தே அட்டாக்ஸ் தி இஸ்ரோலைட்ஸ் அண்ட் வாட் காட் டோல் தி இஸ்ரோலைட்ஸ் டு டூ வாஸ் டு டிஸ்ட்ராய் எவ்ரி கில் எவ்ரி மேன் வுமன் சைல்ட் அண்ட் லைஃப் ஸ்டாக் இஃப் ஐ வில் புட் இட் டு யூ அன் இஸ்லாமிஸ் லீடர் வாஸ் கோட்டிங் எ சிமி genocidal passage from the Quran you would not I would say I respond has it well, respond? What, no no what we have just no but you have a lot I'm going to respond just quickly Israeli officials said mm. that Gaza will end up being a city of tents with no building standing mm. they, they are attacking for damage not for accuracy the agriculture minister Avi Dikti he said we are rolling out a new Nakba a Nakba is the mm. mass expulsion 700,000 mm. Palestinians in 1948 mm. this is why hundreds of genocide scholars people who are actually on like you and I mm. experts in the field of genocide mm. studies fear okay. that a genocide is taking place the diff- okay. Netanyahu who is a mass murdering genocidal maniac he referenced uh, a passage from the bible using the word amalekites okay now normal people ordinary people may not know what this means but when you actually go to the reference it is a reference to an israelite genocide of a people called the amalekites or a reference to that genocide or god commanding moses to tell the israelites to commit commit a genocide and if you read the verse which i will it is very disturbing okay it is from the book of first samuel chapter 15 verse 3 and it goes as follows now go attack the amalekites and totally destroy all that belongs to them do not spare them put to death men and women children and infants cattle and sheep camels and donkeys so this is not only a genocide of the human beings not only a genocide of men and women but also children and not only children but even infants babies in cradles even they are not to be spared even animals that belong to the amalekites are to be destroyed okay so this is a genocidal reference in the biblical text which netanyahu mentioned deliberately quite knowingly he, he knows what he means okay so he's trying to tell the world that we are going to commit a genocide in gaza and this is exactly what netanyahu and his cronies are doing right now they are bombing hospitals they are bombing schools and colleges they are bombing densely populated civilian areas knowing well that in these buildings half the people are children because half the population of gaza are children and children are being pulled out of rubble you can see children children with missing heads missing body limbs missing you know it's is very disturbing when you look at those images children you know with tons of concrete and blocks and bricks on top of them and then people have to remove those blocks to recover the bodies shredded bodies ripped apart bodies of infants and children this is basically a genocide of a biblical scale padringla in the vasanam enna solludhu samuel 1 அத்தியாயம் பதினஞ்சு மூன்றாவது வசனம் என்ன சொல்லுது அமலேக்கியர்களை ஒருவரை விட விட்டு விடாமல் தாக்குங்கள் கடவுள் சொன்னாராம் ஒருத்தரை கூட விட்டு வைக்காமல் தாக்குங்கள் ஆண்களை விடாதீர்கள் பெண்களை விடாதீர்கள் குழந்தைகளை விடாதீர்கள் பச்சிளம் பாலகர்களை விடாதீர்கள் எப்படி கை குழந்தையை கூட விட்டு வைக்காத அவர்களின் ஒட்டகங்கள் மாடுகள் ஆடுகள் கழுதைகள் அது வேறு விட்டு வைக்காத அதாவது ஜீனோசைடு மட்டும் இல்லை இதுதான் ஜீனோசைடு 
ஒரு இன அழிப்பு அமலேக்கியர்களில் ஒருவரும் மிஞ்சக்கூடாது அப்படின்னு கர்த்தர் சொன்னதாக மோசஸ் சொல்லி அந்த புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கு எழுதப்பி இதை வந்து நீங்கள் எப்படி பார்ப்பீங்க யோசிச்சு பாருங்களேன் ஒருத்தன் வந்து இப்போ நாளைக்கு இன்னொருத்தன் வந்து இங்கே ஒரு இந்துத்துவ குரூப் அதுதான் வந்து காட்டுவான் எதை காட்டுவான் பகவத்கீதையை எடுத்து காட்டுவான் பாரு பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்காரு கொலை செய்யி ஒன்றும் தப்பு கிடையாது அந்த கொலையெல்லாம் நீ செய்யலை அர்ஜுனன் ஆகிய நீ செய்ததாக நினைத்து கொண்டு நீயே கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை எல்லா கொலையும் நான் தான் செஞ்சேன்னு எடுத்துக்கோ நான் செய்வதற்கு உன்னை கருவியாக பயன்படுத்துகிறேன்னு எடுத்துக்கோ அப்படின்னு இவங்க பகவத்கீதையில் எழுதி வச்சுருக்காங்க பாருங்க அதற்கு கொஞ்சமும் குறைவில்லாத வசனம் தான் இந்த சாம்வேலில் வர வசனம் அமலேக்கியர்கள் பற்றிய குறிப்பு இதை ஒரு நாட்டு பிரதமர் வந்து ஓப்பனாக ஒரு மேடையில் பேசுகிறார் பப்ளிக்கில் பேசுகிறாரு இதை பத்திரிகையாளர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் பத்திரிகையாளர் முன்னாடி இவ்வளோ தைரியமாக பேசுகிறாருன்னா அந்த மண்டகுள்ள எவ்வளோ பெரிய ஒரு இன வெறி இருக்குன்றத நம்ம பார்க்கணும் நம்ம எதுக்காக பாலஸ்தீனத்தின் பக்கம் நிற்கணும் 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 நம்ம திரும்ப திரும்ப சொல்லிகிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம சொன்னால் போதும் உடனே இதுக்காக வந்து நிறைய நக்கல் கமெண்ட்டெல்லாம் வரும் அந்த நக்கல் கமெண்ட்டுகளை பற்றி நம்ம கவலையே படுறது இல்லை அவர்களின் அறிவு அவ்வளோதான் அப்படின்றது அவர்கள் அம்பலப்பட்டு போவார்கள் அவ்வளோதான் விஷயமே நம்ம என்ன பேசுகிறோமோ அதை பேசுகிறத பொறுத்து நம்மளுடைய மனநிலை என்னன்றத பொதுமக்கள் தெரிஞ்சுப்பாங்க இதில் வந்து அதுதான் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் இது வந்து இஸ்லாமியருக்கான சப்போர்ட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அப்படி எடுத்துக்க கொள்பவர்களின் மனநிலையில் இருக்கக்கூடிய முட்டாள்தனத்தை போன்ற ஒரு முட்டாள்தனம் எதுவும் கிடையாது நாம் பேசக்கூடியது பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக தான் பேசுகிறோம் ஒரு மக்க ஒரு குறிப்பிட்ட மக்கள் பாதிக்கப்படுறாங்கன்னா பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு பக்கத்தில் தான் நம்ம நிற்கணும் இதுதான் இயற்கை அதுதான் நேர்மை அதுதான் சரியான விஷயமும் கூட ஏன்னா ஒரு தடவை பெரியார் சொல்லும்போது இப்படி தான் சொல்லியிருக்கார் ஒரு கட்டத்தில் பார்ப்பனர்கள் பாதிக்கப்பட்டால் அவர்களின் உரிமைக்காகவும் நான் போராடுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் இது எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரியாது அப்போ அவர் வந்து யா நம்ம யார் பக்கத்தில் நிற்கணும் அப்படின்னு கேட்டப்போ அவர் ரொம்ப சிம்பிளாக சொன்னார் ஒரு பெரிய நாடு இன்னொரு வலிமை குறைந்த நாட்டின் மீது ஆக்கிரமித்து வன்முறையை தொடுத்தால் அந்த ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட வலிமை இழந்த நாட்டின் பக்கம் நாம் நின்று போராடணும் அந்த வலிமை இழந்த நாட்டில் ஒரு பெரிய பணக்கார முதலாளி ஏழை மக்களை உழைப்பை சுரண்டி கொண்டிருந்தான் என்றால் அந்த ஏழை உழைப்பாளிகளின் பக்கம் நாம் நிற்கணும் அந்த ஏழை உழைப்பாளிகள்லேயே ஒருத்தன் வந்து அவன் பொண்டாட்டியை போட்டு அடிமைப்படுத்திக்கிட்டு அடிச்சுக்கிட்டு உதச்சிக்கிட்டு இருந்தான்னா நாம் அந்த பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் பக்கம் நிற்கணும் அப்படின்னார் ஸோ எப்போவுமே எந்த சுச்சுவேஷன் எந்த சூழ்நிலையில் நாம் நிற்கணுன்றுன்னு ஒரு இது இருக்குது அதை விட்டுட்டு இஸ்லாமியர் பக்கம் நிற்கிறியா இஸ்லாமியர் பக்கம் நிற்கிறியா அப்படின்னு சொன்னால் அதை இஸ்லாமியர்களே நம்ப மாட்டாங்கங்க இங்கே வந்து கமெண்ட்டு போடுறாங்க எத்தனையோ இஸ்லாமியர்கள் அவங்களே சொல்லுவாங்க இருந்தால் இவ்வளவும் பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க நாளைக்கு திடீர்னு குரானில் இருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே பாரு இதெல்லாம் குரானில் தப்பாக இருக்குதுன்னு இவன் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் பேச போகிறான் பாரு அப்படின்னு ஏற்கனவே நிறைய இஸ்லாமியர்களே கமெண்ட்டு போட்டிருக்காங்க நாம் அதை பற்றி கவலைப்படலை நம்ம வந்து யா எப்போதும் நியாயத்தின் பக்கம் நின்று பேசணுன்றதை நம்ம திரும்ப திரும்ப சொல்கிறோம் உடனே இன்னொருத்தர் இப்போ வந்துடுவார் நீங்கள் பகவத்கீதையை சொன்னீங்க பைபிளை சொன்னீங்க குரானை சொல்லியே குரானில் இருந்தால் சொல்ல போகிறோம் குரானில் நடந்தது போகிறோம் தற்காப்பு சண்டை தான் நடந்திருக்கு முகமது நபியை தொடர்ந்து அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க அவர் திருப்பி அடித்தார் அதுதான் நடந்திருக்கு இதை பற்றி ஒரு தனி பிளேலிஸ்ட்டே போட்டு முடித்தாச்சு இஸ்லாமிய போர்கள் அப்படின்னு இஸ்லாமிய அந்த மெக்காலேருந்து அவர் மதினா போனதுலேருந்து அந்த பத்து ஆண்டுகள் அவர் ஏன் போர் புரிந்தார் எந்தெந்த போர் புரிந்தார் எந்தெந்த போர்களில் அவர் எப்படி நடந்து கொண்டார் எதிரிகளிடம் அவர் எப்படி நடந்து கொண்டார்ன்றது வரை எல்லாம் பேசி முடித்தாச்சு நம்ம நிறைய கல்யாணம் பண்ணார் நிறைய கல்யாணம் பண்ணார் அப்படிம்பாங்க அது ஏன் கல்யாணம் பண்ணார்ன்றதையும் அந்த இதில் விளக்கத்தை சொல்லியிருக்கோம் அந்த இன்னொரு டீம் வந்து சண்டைக்கு வருவான் அவன் தோத்துட்டான்னா அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ண அந்த அந்த இன்னொரு ட்ரைப்ஸ் இருக்காங்களே அவங்களோட இனக்குழு தலைவரோட பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணியாச்சுன்னா முடிஞ்சு போச்சு மொத்தமாக அவர்கள் எல்லோரும் சொந்தக்காரர் ஆகிடுறாங்க எல்லாருமே ஒன்றா ஆகிடுறாங்க அதோட சண்டை இல்லாமல் போகுது சண்டைகளை தடுப்பதற்காக தான் அவர் திருமணம் பண்ணார் எப்போ வருத்த அந்த ஆள் வந்து அவர் மனைவி இறந்தவுடனே கல்யாணம் பண்ணியிருக்கலாமா இல்லை அவர் மனைவி இருக்கும்போதே எக்ஸ்ட்ரா கல்யாணம் பண்ணியிருக்கலாமா ஏன்னா அந்த குரேஷிகள் மத்தியில் வந்து பல் பல திருமணங்கள் செய்ததெல்லாம் ரொம்ப சாதாரணமான விஷயம் ஆனால் முகமது நபி வந்து கதிஜாமையார் இறக்கும் வரை வேறு யாரையும் திருமணம் பண்ணவே இல்லை சரி அதுக்குள்ளே போனோம்னா அது வேறு சப்ஜெக்ட் போயிடும் அங்கே வேணாம் குரானில் சொல்லியிருந்தா சொல்ல போகிறேன் ஒன்றும் சொல்லலை அதனால் சொல்லலைன்றதோட நிப்பாட்டிப்போம் அப்
அவர்கள் வந்து நேரடியாக ஓப்பனாகவே ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படி இருந்தால் நீங்கள் ஏன் கண்டிக்க கண்டிப்பதில்லை எந்த நாடுகளும் ஏன் கண்டிப்பதில்லை இதை வந்து நான் சொல்லலை நம்ம போட்டோ பார்த்தீங்களா ரெண்டு காணொலி அந்த ரெண்டு காணொலிகளிலும் பேசியவர்கள் மேற்கத்திய நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் தான் அந்த மேற்கத்திய நாட்டை சேர்ந்தவர்கள்ட்டையே அவங்க அந்த முதல் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க அந்த ஜியானஸ்ட் பிரிவை சேர்ந்த ஒருத்தர் கொடுக்க கொடுக்க எழுத்து எழுத்து ஏதோ பேச வர்றார் அவர் இருங்க நான் சொல்லி முடிச்சிடறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் எல்லாத்தையும் சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறாரு இப்படி ஒரு ஜீனோசைடு பைபிளில் சொல்லப்பட்டதுனால மட்டும் அது புனித வார்த்தையாக மாறிடுமா என்ன அது பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்குது அப்போ நெத்தஞ்சாகுவோட வேலை என்ன பாருங்க ஒரு நேரத்தில் ஜீசஸையும் திட்டுறது எங்களுக்கு ஜீசஸ் எல்லாம் ஜீசஸையே கொண்டதே இந்த யூதர்கள் தான் ஆனால் அதே நேரத்தில் இப்போ தேவைப்படுது அப்படின்னு சொன்னால் பைபிளிலேருந்து கொட்டேஷன் கொடுப்பேன்னு சாம்வேல் புக்லேருந்து எடுத்து கொடுக்குறது அப்போ இது வந்து எப்படிப்பட்ட ஒரு இரட்டை வேடம் அப்படின்றத நாம் கவனிக்கணும் இந்த இரட்டை வேடத்தை கவனிக்காமல் அந்த இஸ்ரேல் ஜியானிஸ்டுகளின் இன வெறிக்கு எத்தனை அப்பாவி மக்கள் கொல்லப்படுகிறார்கள் அதை நம்ம கவனிக்கணும் ஒரு கணக்கில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒவ்வொரு ஹமாஸ் போராளியை கொள்வதற்கும் குறைந்தபட்சம் ஐந்து பொதுமக்களை கொண்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கணக்கெடுப்பில் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இதில் இன்னொரு வேடிக்கை பாருங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ அமைச்சிருக்கிறாங்க யார் மொசாத்துலேருந்து மொசாத் வந்து எவ்வளோ மொக்கை அப்படின்றத அதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம என்னென்னா ஹமாஸ் போராளி குழுவார ஒரு குறிப்பிட்ட தலைவரை நாங்கள் நெருங்கிட்டோம் இங்கே பாருங்கள் அவரோட க்ரெடிட் கார்டு அப்படின்னு சொல்லி காமிச்சிருக்காங்க அந்த ஃபோட்டோவை காட்டுறேன் பாருங்கள் அந்த ஃபோட்டோவில் பாருங்கள் நல்லா என்ன போட்டிருக்கு அந்த க்ரெடிட் கார்டு எக்ஸ்பைரி ஆகி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேயே எக்ஸ்பைரி ஆகிடுச்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் எக்ஸ்பைர் ஆன கார்டு எடுத்து அந்த டெபிட் கார்டை கொண்டு வந்து காமிச்சிக்கிட்டு இங்கே பார்த்திங்களா அந்த தலைவரை நெருங்கிட்டோம் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க இப்போ இருபத்தி மூணு டே அந்த கார்டு எக்ஸ்பைர் ஆகியே நாலு வருஷம் ஆச்சுரா அந்த அந்த குறிப்பிட்ட போராளி குழு தலைவர் வந்து அவர் வேறு கார்டு வாங்கியிருப்பார் வாங்கிட்டு இந்த கார்டை தூக்கி போட்டார் எங்கே குப்பையிலேருந்து பொறுக்கிட்டு வந்து நாங்கள் மொசாத்து எவ்வளோ பெரிய அறிவாளி தெரியுமா நாங்கள் எவ்வளோ எங்கே வேணால் ஊடுருவோம் அப்படின்னு கதை விட்டுட்டு தெரிகிறாங்க ஒரு பக்கம் மொசாத் மொசாத்துன்னு சொல்லி ஏமாற்றிட்டு இருக்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் இப்படி மனித படுகொலையை இனப்படுகொலையை நியாயப்படுத்துவதற்காக பைபிளை துணைக்கு கூப்பிட்றாங்க இதை புரிந்து கொள்ளாமல் கிறிஸ்தவர்கள் வந்து பாதிக்கப்பட்டவர்களின் பக்கம் நிற்பதை தவிர்த்துவிட்டு யூதர்களின் பக்க பக்கம் தான் நாங்கள் நிற்போம் அப்படின்னு உளறிக்கிட்டு இருக்காங்க அவர்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க அவங்க தேவைனா யூஸ் பண்ணிப்பான் அவங்க சொல்கிறதே என்ன சொல்கிறாங்க உங்கள் ஜீசஸையே அவங்க முதல்ல ஏற்றுக்கலைப்பா நீங்கள் என்னோ யூதர்களுக்கு போய் நான் அப்படியே பின்னாடி இருந்து முட்டு கொடுப்பேன்றீங்களே நீங்கள் என்ன முட்டு கொடுத்தாலும் நீங்கள் கடவுளாக நினைக்கக்கூடிய தேவகுமாரனாகிய இயேசுவை வந்து அவர் தூதராக கூட அவங்க மதிக்கலை அவன் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறது லூசிஃபர் வருவார் அவர் தான் ஒரிஜினல் மொஷியா இவரெல்லாம் மொஷியா கிடையாது அப்படின்னு அவன் இன்னும் இன்றைக்கு வர சொல்லிகிட்டு இருக்கிறான் நீ த தேவ தூதனாக கடவுளின் மைந்தனாக பார்க்கக்கூடிய இயேசுவையே அவன் வந்து ஏற்றுக்கலை அப்படின்னா நீ எதுக்காக அவனுக்கு போய் சப்போர்ட் பண்ணுற மத ரீதியாக எதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய கேள்வி மத ரீதியாக சப்போர்ட் பண்ணாதீங்க அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய வேண்டுகோளும் நம்ம வந்து இதை வந்து கட்டாயப்படுத்தலாம் சொல்ல சொல்ல என்னென்னா மத ரீதியான சப்போர்ட்டு யாருக்குமே எப்போவுமே கொடுக்காதீங்க ஒரு இஸ்லாமியர் அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக பாலஸ்தீன மக்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாதீங்க ஒரு கிறிஸ்தவர் அப்படின்ற காரணத்துக்காக யூதர்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாதீங்க ஒரு இந்து அப்படின்றதுக்காக நான் யூதர்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவேன்னு போகாதீங்க புரியுதுங்களா முதல்ல என்ன பண்ணுங்க மனிதர்கள் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு பாருங்க யார் பாதிக்கப்பட்டவர் நாளைக்கே யூதர்களுக்கு ஒரு பாதிப்பு வரட்டும் முதல் குரல் என்னுடைய குரலாகத்தான் இருக்கும் எங்கேயாவது யூதர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டார்கள் வர வரட்டும் ஒரு சூழ்நிலை வந்தால் அப்போது யூதர்களுக்கு ஆதரவான முதல் குரல் என்னுடைய குரல் தான் ஒலிக்கும் புரியுதுங்களா இங்கு பாதிக்கப்பட்டவனின் பக்கம் நிற்காம இப்படி இனப்படுகொலை செய்வதற்கு ஒரு மதத்தின் புனித நூலை எடுத்து மேற்கோள் காட்டக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு நாட்டின் பிரதமர் இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னால் இதை கண்டிப்பாக வன்மையாக நாம் கண்டிக்க வேண்டும் அடுத்த அப்டேட் வந்த உடனே மறுபடியும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடித்திருக்கும் என்று நம்புகிறோம் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் எங்கள் வீடியோவை உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் செய்யுங்கள் எழுத்தாளர் கிருஷ்ணவேலின் நூல்களை தமிழ்நூல் மன்றம் வெப்சைட் மூலமும் வாங்கலாம் வாட்ஸ்அப் மூலமும் வாங்கலாம் இரண்டுக்குமான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ளது நன்றி